ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എം ടി വ്ളോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമുക്ക് പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും മനുഷ്യരായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുള്ളൊരു വിഷയമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രമാവണം എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവണം നമ്മളോടാരും അപമര്യാദയായി പെരുമാറരുത് നമ്മളോട് എല്ലാവരും ഒരു ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അർഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം എല്ലാവരും നൽകണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു വ്യക്തിത്വമാവണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും താല്പര്യമുണ്ട് ആളുകൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നല്ല പേഴ്സണാലിറ്റി അങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ പേഴ്സണാലിറ്റി ഒരു ചാമിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി മാറാനുള്ള വഴികൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു 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 ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷനായി മാറണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിർബന്ധമായിട്ടും കാണുക എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ഈ ചാനലിന് ആദ്യമായിട്ടാണ് വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ ഇടപെടുമ്പോൾ വേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റിയിൽ നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആയി മാറണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു അപ്രോച്ചബിലിറ്റിയാണ് ആളുകൾക്ക് നമ്മളടുത്തേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ സംസാരിക്കാൻ ഇടപെടാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നണം ആ അപ്രോച്ചബിലിറ്റി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്പർ വൺ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖമാണ് മുഖത്ത് നല്ലൊരു ചിരി ഉണ്ടാവുക പല ആളുകളെയും പുതുതായിട്ട് പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് പലപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ആളെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഗൗരവക്കാരനായിട്ട് തോന്നും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല ഇനി നമ്മളെ കുറിച്ചൊരു ഗൗരവക്കാരനായിട്ട് തോന്നിയാൽ നമ്മളെയും പലരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ നിരന്തരം ഇടപെടേണ്ട ഒരു 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 സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ ഒരു 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 കമ്പനിയിലെ സ്റ്റാഫ് മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നീട് അവർ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുമ്പോൾ ഇയാൾ ഇത്ര പാവമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാവും പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ടൈമിൽ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് മുഖത്തെ ഗൗരവമാണ് അപ്പോൾ ഗൗരവം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് എപ്പോഴും ചിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഒരു സ്മൈലിംഗ് ഫേസായി മാറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്രോച്ചബിലിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സോ നമ്പർ വൺ ഈസ് സ്മൈലിംഗ് നമ്പർ ടു നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് ആണ് അപ്രോച്ചബിലിറ്റി പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു അപ്പിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലൊന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നല്ല കോസ്റ്റ്ലി ഡ്രസ്സ് ആയിരിക്കണം ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ഒന്നും അതിനർത്ഥമില്ല ഉള്ള ഡ്രസ്സ് ഏതായാലും അത് വൃത്തിയിലും വെടുപ്പിലും ആയിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എപ്പോഴും ഒരു മുഷിഞ്ഞ ചീഞ്ഞ് നാറുന്ന ഒരു വൃത്തിയില്ലായ്മ കുളിക്കുക അഥവാ വിയർപ്പ് നാറ്റമൊക്കെ സത്യത്തിൽ നമ്മളെ ആളുകളിൽ നിന്ന് അകറ്റും വായ നാറ്റം ചില ആളുകളുടെ ഒരു അസുഖമാണത് സത്യത്തിൽ ബ്രഷ് ചെയ്യാത്തതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഡിസോർഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്വയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് അതിന് ചികിത്സ തേടിയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്തിട്ടേ പൊതുസമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാണ്ട് ഉള്ളി കഴിച്ചിട്ടൊന്നും ആളുകളുടെ കടയിലേക്ക് വരരുത് എന്ന് പക്ഷേ ആ നാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സോ വായ നാറ്റം വിയർപ്പ് നാറ്റം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക അലക്കാത്തത് കുളിക്കാത്തത് അങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് അവൻ ശരിയല്ല അവനോട് കൂടെ അടുക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള അപ്പിയറൻസ് ആവരുത് നമുക്ക് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അപ്രോച്ചബിലിറ്റിയും രണ്ടാമത്തത് അപ്പിയറൻസും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ആളുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കെപ്പോഴും ഇഷ്ടം സംസാരിക്കാനാണ് അയാൾക്കും ഇഷ്ടം സംസാരിക്കാൻ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും കേൾക്കുന്ന ആളോടാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഞാൻ വന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സംസാരം കേൾക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് അയാളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഞാൻ മുൻ മുന്നേ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴും നല്ല വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഡ് ലിസണർ ആവുക എന്നുള്ളതാണ് ടൊക്കറ്റീവ് എന്നതിന് പകരം നല്ലൊരു ലിസണർ ആവുക അയാൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരാൾക്കും ഒരു ടീം മെമ്പേഴ്സിനോ എത്ര ആ
ഉൾവലിയുക ഇൻട്രോവേർട്ടായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു നല്ല വ്യക്തിത്വമാണെന്ന് പറയാനോ ആ രീതിയിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടാനോ സാധ്യതയില്ല സോ ബി കോൺഫിഡൻറ്റ് അതാണ് നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നല്ല കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക ആറാമത്തെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നല്ല ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം ഞാൻ നേരത്തെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് വീഡിയോയിലൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇപ്പം ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കി സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്യാമറയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ടോ ഇങ്ങോട്ടോ ഇവിടെയുള്ള ആളുകളുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കൊരു പക്ഷേ അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ഞാൻ ക്യാമറയിൽ നോക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ സത്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് പേഴ്സണലി ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ വീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് എം ടി ബ്ലോഗിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പതിനായിരം ആളെങ്കിലും ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡേ കാണുന്നുവെങ്കിൽ ആ പതിനായിരം ആളുകളുടെ കണ്ണിലേക്കാണ് ഞാൻ നോക്കി സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണിലേക്കാണ് നോക്കുന്നുണ്ടാവണം അങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കി സംസാരിക്കാൻ കഴിയുമ്പോൾ അവർക്കിടയിലുള്ള റാപ്പ് പെട്ടെന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് സോ ഇൻറ്റിമസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും അട്രാക്ഷൻ കൂട്ടാനും എപ്പോഴും ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ കാര്യത്തിൽ പലപ്പോഴും ഡിസ്കഷൻ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് കണ്ണിൽ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുറച്ചു നോട്ടത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി മാറും കണ്ണിലേക്ക് നോക്കാം മുഖത്തേക്ക് നോക്കാം കുറച്ചുകൂടെ ലഘൂകരിച്ചാൽ മുഖത്ത് നിന്ന് കണ്ണെടുക്കരുത് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങനെ എങ്ങനെ എന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുമായിരിക്കുക താഴേക്ക് നോക്കിയിട്ട് ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത് മുഖത്തേക്കോ ഫേസ് ടു ഫേസ് നമ്മൾ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കട എന്ന് പറയാറില്ലേ ആ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി സംസാരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ കാലത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൊബൈൽ വലിയൊരു വില്ലനാണ് നമ്മളോട് ഒരാൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ എനിക്കൊരു വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് വരുന്നു ഞാൻ അത് നോക്കുന്നു ആ വാട്സപ്പ് നോക്കിക്കൊണ്ട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റായ രീതിയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ അയാൾക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് മൊബൈൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റിമസിയാണ് എപ്പോഴും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആളുകളുടെ കൂടെ കുടുംബം മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുതെന്നല്ല മൊബൈൽ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു നമ്മുടെ കോമൺ ടോക്ക് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇഷ്യൂ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭൂഷണമല്ല അതുപോലെ വേറെ ഒരു പോയിൻ്റ് നമുക്ക് പറയാവുന്ന സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടുന്ന ആളുകളോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ എംപത്തറ്റിക് ആയിരിക്കുക സിമ്പത്തറ്റിക് അല്ല സിമ്പത്തറ്റിക് സിമ്പതി ആവാം പക്ഷേ എംപത്തറ്റിക് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഫീലിങ് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അവരിലോ അവരുടെ മനസ്സിലെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ മനസ്സിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് അയാളുടെ സങ്കടങ്ങളെ എൻ്റെ സങ്കടമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുക അയാളുടെ സഹതാപങ്ങളെ അയാളുടെ വിഷമങ്ങളെ അയാളുടെ സങ്കടങ്ങളെയൊക്കെ എൻ്റെതും കൂടെ സങ്കടമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാനും സഹായിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ സഹായിക്കുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നു ഞാൻ എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മളോട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകും അതല്ലാതെ അയാളെ ഇന്നലെ വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് പകരം ഇന്ന് അയാളുടെ ഒരു സങ്കടം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമ്പ്രഷൻ കുറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ അകറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സംസാരത്തിൽ ഒരു ഹ്യൂമർ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഇട്ടത്തും വിജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് ആവശ്യമുള്ള അതായത് നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഹ്യൂമറിന് വിലയുണ്ട് ഒരു ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ മരണ വീടടക്കമുള്ള പ്രാർത്ഥനാലയങ്ങൾ അടക്കമുള്ള അങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം ഒരു പക്ഷേ ഹ്യൂമറിന് വലിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടാവില്ല ബാക്കി എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ഇടപെടുമ്പോഴും ഹ്യൂമറിന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നല്ല ഹ്യൂമർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും മറ്റൊരാൾ ഹ്യൂമർ പറഞ്ഞാൽ അത് അർഹിക്കുന്ന വിലയോടുകൂടി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ട് ചിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അയാൾക്ക് അട്രാക്ടീവ് പോയിൻ്റ് ആയി മാറാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ബി ഹ്യൂമർ എസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ടോക്കിംഗ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി ഹ്യൂമർ കലർത്തി സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ അട
ആളുകളാകുന്നു ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ജോലി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആളുകളെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ വിലയില്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയ ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാവില്ല ആരാണോ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സണായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അവർക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ഞാനൊരു അട്രാക്റ്റീവ് പേഴ്സൺ ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എന്തായാലും വീഡിയോ ഒന്ന് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത രണ്ട് വീഡിയോകൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്നു എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു താല്പര്യമുള്ളവർ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ധാരാളം വീഡിയോസ് ഉണ്ട് ഞാൻ വാട്സപ്പിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു തരും എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പരമാവധി ആളുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും നിർത്തുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം ഞ